Cách làm than hoạt tính từ gáo dừa trên thị trường hiện nay cung cấp khá đa dạng các loại than hoạt tính được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau. Với mỗi loại nguyên liệu thì sẽ cho ra một loại than có hiệu năng cũng như năng suất lọc nước khác nhau. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách làm than hoạt tính từ gáo dừa là loại than được sử dụng phổ biến cũng như không chứa nhiều kim loại nặng như các loại than đá hay than bùn đặc biệt khả năng thẩm thấu. Lọc của nó tốt hơn các loại than được làm từ củi hay một số loại thân cây khác. Dừa là loại cây phổ biến được trồng chủ yếu với quy mô lớn tại các tỉnh Bến Tre nhận thấy được trong quá trình sử dụng dừa các phần như gáo dừa được sử dụng chủ yếu vào việc sản xuất các đồ thủ công, mỹ nghệ hoặc là bị bỏ không nên nó đã được tận dụng vào việc sản xuất than hoạt tính. Cách làm than hô át tinh tu gao dừa cách làm than hoạt tính từ gáo dừa quy trình về cách làm than hoạt tính từ gáo dừa để cho quá trình sản xuất cho ra kết quả than tốt nhất thì việc chọn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất phải được tốt nhất có thể nên chọn những loại gáo dừa có bề ngoài cứng khô. Không bị vỡ vụn, quá trình chọn lọc xong với số lượng mong muốn ta nên loại bỏ sơ qua một lần các loại vật liệu khác bị lẫn trong gáo dừa. Sau khi đã lọc sơ qua một lần ta cho lần lượt từng ít một gáo dừa vào trong lò nung. Lò nung phải được thiết kế theo lò dạng nung trong điều kiện yếm khí, không có oxy, với mức nhiệt nung rơi vào khoảng 1.000 độ đến 1.200 độ C. Quy trình san su at than ho at tinh tu gao dưa với các loại than nung qua quá trình này tồn tại ở dạng tiền hoạt tính với hình dạng vảy, mảnh. Được dùng làm vật liệu lọc nước sinh hoạt hay lọc nước thải. Để giúp than hoạt tính có được cấu trúc xốp và trọng lượng nhẹ hơn nâng cao khả năng hấp thụ và thấm hút thì sau khi trải qua quá trình nung tại lò thì sẽ được trải qua tiếp quá trình hoạt hóa bằng. Hơi nước với mức nhiệt từ 800 đến 900 độ C. Trong quá trình hoạt hóa thì than sẽ tiếp tục bị thiêu đốt và tạo ra các lỗ hỏng có kích thước A0 rất nhỏ trong than. Thời gian hoạt hóa than hoạt tính khác nhau thì cho ra các loại than có cấu trúc lỗ hỏng khác nhau. Than hoạt hóa chậm sẽ cho ra loại than có kích thước lỗ hỏng rơi vào từ 0, 1 đến 15 A0 và than hoạt tính trải qua quá trình hoạt hóa dài sẽ cho ra loại có lỗ hỏng từ 15 vài trăm A0 ứng dụng than. Hoạt tính có kích thước lỗ hỏng khác nhau tùy vào nhu cầu sử dụng trong quá sản xuất than thì điều chỉnh thời gian khác nhau. Với nhu cầu dùng than để hấp phụ khí đốt hay sử dụng để hấp phụ các khí độc hại, hơi dung môi và hóa chất thì nên kéo dài thời gian hoạt hóa than để đáp ứng nhu cầu. Ngược lại nếu nước lọc có nhiễm màu thì nên dùng các loại than có quá trình hoạt hóa nhanh.